Wisst ihr, was ich häufig auf meinem Kanal gefragt werde? Welcher Monitor mit HDMI 2.1 ist empfehlenswert? Vor allen Dingen für die PS5. Denn solche Monitore sind relativ selten. Meistens bauen Monitore noch auf HDMI 2.0. Aber es gibt jetzt eine brandneue Lösung aus der Möbius-Baureihe. Nämlich den BenQ EX3210U. Ein gehobener UHD-Monitor für immersives Gameplay mit 4K UHD, 31,5 Zoll Diagonale und einer sagenhaft guten Bildschirm. Und der wäre ja was für die neuesten Konsolengames. Horizon Forbidden West, Halo Infinite oder auch natürlich Gran Turismo 7. Zudem unterstützt das Display nicht nur HDMI 2.1 mit 120 Hz, sondern am PC per DisplayPort sogar 144 Hz. Na das müssen wir uns mal im Testvideo genauer anschauen. Mit den Monitoren des Herstellers BenQ habe ich ja schon einige Erfahrungen gemacht. Zuletzt hatte ich hier auf dem Kanal zum Beispiel den EX3415R im Test, der vor allem mit seinem 21 zu 9 Breitbildformat und WQHD-Auflösung am PC auftrumpfen konnte. Und jetzt gibt es von BenQ eben einen Monitor mit 4K und 120 Hz. Zudem funktioniert er gleichermaßen an der PS5, PS4, Xbox Series X und S sowie dem PC. Also ein echtes Allround-Gerät mit 31,5 Zoll Diagonale, das entspricht 80 cm. Es kommt ein IPS-Panel zum Einsatz, das auf einen Rahmen verzichtet und nur 7 mm dünne Ränder besitzt. Anders als viele BenQ Gaming-Monitore ist er nicht curved, sondern flach. Wenn ihr lieber einen Curved-Monitor wollt, den 3210 gibt es auch als R-Variante, nämlich den EX3210R mit selber Diagonale und Curved-Panel. Der 3210R besitzt allerdings nur WQHD-Auflösung und nicht volle 4K-Auflösung. Doch zurück zu unserem 3210U. Das Gehäuse ist ein echter Hingucker wegen seiner schick designten Rückseite und den einstellbaren LED-Streifen. Diese LEDs lassen sich im Bildschirmmenü einstellen, hier wählt ihr Farbe und den Farbeffekt aus. Dazu gleich mehr. Trotz IPS-Technik ist das Display reaktionsschnell, minimal eine Millisekunde nach MPRT. Daneben verfügt der EX3210U über einen großen Farbraum. 98% des DCI-P3 Farbraums werden hier abgedeckt. Obendrein gibt es HDR mit optimierter HDRI-Funktion, dazu gleich mehr. Das sorgt dafür, dass ihr in jeder Situation genug Farbabstufungen habt, egal ob bei sehr hellen oder sehr dunklen Spielumgebungen. Im Lieferumfang finden sich alle nötigen Kabel. Neben Netzteil gibt es HDMI, DisplayPort und USB 3.2 Kabel. Außerdem eine Abdeckung für die Ports an der Rückseite. Bei den Anschlüssen wurde nicht gespart. Es gibt DisplayPort 1.4 für den PC-Betrieb, wo ihr das Display auf 144 Hz bei UHD-Auflösung hochjagen könnt, solange eure Grafikkarte da mitmacht. Daneben finden sich zwei HDMI-Ports nach dem Standard 2.1 und das bedeutet eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixel bei 120 Hz. Also genau das Richtige für Konsolen wie die PS5 oder die Xbox Series X. Außerdem gibt es noch einen Kopfhöreranschluss und einen USB 3B-Port. Dieser fungiert als USB-Hub und stellt vier zusätzliche USB 3-Ports zur Verfügung. Der über 6 kg schwere Monitor wird von einem massiven, wie sehr schicken Standfuß gehalten. Den Monitor montiert ihr übrigens schon direkt in der Verpackung, noch bevor ihr ihn auspackt. So könnt ihr das Display einfacher aufstellen und gleich direkt loslegen. Zudem gibt es natürlich auch eine Wesa 100 Montierung zum Anbau an eine Wand oder ein Simrig. Denn voraussichtlich werde ich diesen Monitor auch in meinem Simrig einsetzen. Mit dem stabilen Standfuß ist der Monitor nicht nur höhenverstellbar, sondern auch neig- und drehbar. Weiter zum Praxistest. Nach Anschluss an einer Konsole mit dem mitgelieferten HDMI 2.1 Kabel könnt ihr eure Spiele auch mit 4K Auflösung mit bis zu 120 Hz genießen. Doch auch bei Spielen mit 60 oder weniger FPS trumpft der EX 3210U mit exakt abgebildeten Farben und Abstufungen auf. Die Farben kommen, egal ob mit oder ohne HDR, exakt rüber. Doch vor allen Dingen die Bildschärfe hat es mir angetan. Spiele mit 4K Kulissen erscheinen knackscharf. Hier als Beispiel Horizon Forbidden West auf der PS5. In der Landschaft entgeht euch kein Detail und kein Grashalm, egal ob aus der Nähe oder in der Entfernung. Jeder Busch und jede Textur werden exakt abgebildet und das ohne störende Doppelkonturen. Denn manche Monitore erreichen die Bildschärfe nur durch Hochdrehen des Schärferegler's und das erzeugt unschöne Doppelkonturen. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall, alles wird klar und scharf abgebildet. Wie hier zum Beispiel bei Gran Turismo 7, ebenso auf der PS5, das vor allen Dingen bei Sonnenstrahlen eine wundervolle Kulisse abbildet. Einzig die Leuchtkraft des Monitors könnte hier noch ein bisschen höher ausfallen. Und im Vergleich zu aktuellen Smart TVs wirkt das Bild mit seinen 600 Nits Spitzenwert und einem Kontrastverhältnis von 1000 zu 1 nicht ganz so leuchtstark, vor allen Dingen in helleren Räumen. Das IPS-Panel kann baubedingt auch kein komplettes Schwarz darstellen, wie zum Beispiel ein OLED. 
Die Blickwinkeltreue ist dagegen gut. Farben verfälschen sich erst ein wenig bei größerem Seitenwinkel. Für das optimale Bild gibt es im Monitor eingebaute HDRI-Funktionen bzw. drei Modi. Spiele HDRI gibt ein klares Bild aus mit leicht aufgehellten Bereichen bei Dunkelheit. So erkennt ihr auch Details bei dunkleren Bereichen. Das Bild könnte allerdings auch ein bisschen kontrastreicher sein. Mehr Kontrast gibt es bei Kino HDRI und auch ein satteres Schwarz. Das ist vor allen Dingen für Filme und Videos gedacht. Allerdings könnten hier die dunklen Bereiche ein wenig absaufen. Für viele Inhalte benutze ich allerdings Display HDRI. Hier sind die Farben kräftiger und das Bild insgesamt sehr, sehr ausgewogen. Zudem wirken die Farben etwas wärmer. Aber je nach Bildinhalt, Video oder Spiel aktiviert ihr einfach den für euch passenden Modus. Das testet ihr am besten auch bei jedem Spiel einzeln, was euch da mehr zusagt. Okay, der Kontrast überzeugt, die Bildschärfe ist der Hammer, aber wie sieht's mit Bewegung aus? Vor allen Dingen, da der Monitor ja 120 Hz dank HDMI 2.1 besitzt. Und über DisplayPort hat er sogar 144 Hz am PC. Schnelle Bildbewegungen werden logischerweise glatt und sauber abgebildet. Hier haben wir zum Beispiel Uncharted Legacy of Thieves Collection auf der PS5. Das hat ja drei Bildmodi mit 30, 60 und 120 Hz. Und das zeigt auch auf, wie klar und scharf die Bildkulisse hier inszeniert wird. Vor allen Dingen bei 120 Hz. Bleibt die Frage nach einem Nachzieheffekt, der bei IPS-Panels auftreten kann. Dabei wird das Bild in Bewegungsrichtung ein wenig unscharf. Bei 60 Hz Frequenz konnte ich den Effekt beim EX3210U zwar erkennen, aber höchstens, wenn man ganz genau hinschaut. Bei 120 Hz ist ein Nachziehen dagegen kaum noch sichtbar. Ich finde, das ist absolut vernachlässigbar, dieser Effekt. Natürlich machen 120 Hz noch mehr Sinn bei schnellen Spielen, wie zum Beispiel Call of Duty oder Halo Infinite. Genauso wie bei Rennspielen wie F1 2021. Denn so habt ihr den Vorteil, dass ihr schneller und exakter erkennt, was vor sich geht und entsprechend auch schneller reagieren könnt. Die Reaktionszeit ist hier quasi instant. Gerade bei Shootern merkt ihr keinen Delay beim Schießen oder beim Umsehen. Interessant für den PC-Einsatz und auch auf der Xbox ist die Unterstützung von FreeSync, also variabler Bildrate, um Ruckeleffekte zu vermeiden. Hier auf der Xbox seht ihr beispielsweise, dass VRR genauso unterstützt wird wie 120 Hz und UHD-Auflösung sowie HDR-Farbraum. Die Bedienung des Monitors erfolgt entweder über drei Tasten an der Unterseite oder besser mit der mitgelieferten Minifernbedienung. Damit wählt ihr nicht nur die HDRI-Modi, sondern ihr ruft auch das Schnellmenü auf, das HDR-Profile sowie selbst eingestellte Menüpunkte anzeigt. Und so müsst ihr euch nicht durchs Hauptmenü wühlen. Außerdem gibt es spezielle Spielmodi für FPS, Rollenspiele und Rennspiele. Letztere funktionieren aber nur ohne HDR, was ein bisschen schade ist. Also erstmal HDR abschalten, dann funktionieren auch die speziellen Genre-Modi. Im Hauptmenü stellt ihr außerdem die Menüpunkte für das Schnellmenü ein. Ebenso wie das Setup der einzelnen Farbmodi wie Kontrast, Helligkeit, Schärfe. Und auch wenn kein HDR-Signal anliegt, könnt ihr trotzdem die HDRI-Modi des Monitors aktivieren für ein besseres Bild. Interessant ist auch der Light Tuner, der speziell dunkle Bereiche aufhellen kann, für den Fall, dass düstere Spiele zu dunkel aussehen. Dabei werden ausschließlich dunkle Bereiche aufgehellt, helle Bereiche bleiben wie sie sind, also es überstrahlt dann nichts. Und nicht zuletzt könnt ihr die vier zuschaltbaren LED-Streifen an der Rückseite konfigurieren und diese in bestimmten Farben strahlen lassen. Oder auch bestimmte Effekte wie Pulsieren, Spektrum, Countdown oder Morse Code einsetzen. Gut ausgestattet ist der BenQ EX3210U auch beim Sound, was ungewöhnlich ist, denn Monitore haben oft gar keine Lautsprecher mit an Bord. Aber in diesem BenQ Monitor verbergen sich ganz unscheinbar ein 2.1 Lautsprechersystem mit hauseigener Trevolo Technik. Und diese sorgt mit 5 Soundmodi für die passende Soundkulisse. Hier gibt es Sound Setups für Ego Shooter, Rennspiele, Sport, Kino und Live. Das Soundsystem bietet einen relativ voluminösen Sound sowie eine erstaunlich räumliche Kulisse, zumindest wenn ihr direkt davor sitzt. Allerdings wirkt das Klangbild ein wenig hochtönig mit relativ wenig Bass. Das ist natürlich auch baubedingt. Doch schließlich könnt ihr dank Klinkenanschluss auch Kopfhörer bzw. andere Audiogeräte wie zum Beispiel eine Soundbar hier anschließen. Der BenQ EX3210U ist ein absolut gut durchdachter Monitor mit viel Ausstattung und allem was man braucht. HDMI 2.1, 144 Hz, FreeSync, sehr gute Lautsprecher, viele Bildmodi fürs Gaming, viele Anschlüsse und nicht zuletzt eine Fernbedienung. Bildtechnisch spielt das Gerät ganz vorn mit, denn Bilddetails werden jederzeit sauber und scharf abgebildet, vor allen Dingen bei 120 Hz. Und so seid ihr gut gerüstet für aktuelle und kommende Spiele, sei es auf der Playstation, auf der Xbox oder am PC. Doch jetzt kommen wir zum wunden Punkt des Monitors, der Preis. Der Monitor kostet offiziell 1300 Euro. 
was für einen Monitor nicht gerade wenig ist. Vergleicht man den Preis jedoch mit anderen 4K-Monitoren, die auch HDMI 2.1 haben, dann relativiert sich der Preis jedoch. Monitore mit 4K 120 Hz sind einfach relativ teuer, gerade im Vergleich zu günstigeren WQHD-Monitoren. Doch diese bieten halt dann eben kein 4K. Grundsätzlich stellt sich hier natürlich die Frage, ob ihr nicht gleich auf ein Smart TV mit 4K und HDMI 2.1 umsteigen solltet. Denn TVs bieten oft mehr Leuchtkraft als ein Monitor bei ähnlichem Preis. Diese Frage müsst ihr euch allerdings selbst beantworten. Was ist euch wichtiger? Eine große Diagonale und Leuchtkraft? Dann eben ein Smart TV. Oder eine krasse Bildschärfe und eine hohe Reaktionsschnelligkeit? Dann eben ein Monitor. Denn mit dem EX3210U kriegt ihr ein reaktionsschnelles Display und eine fantastische Bildschärfe, mit der normale TVs nicht mithalten können. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Lasst gerne Like und Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Technikvideo hier auf diesem Kanal.